野球に興味あるか興味あるも何も僕は昔は野球選手だった男ですバットを持った侍前谷聞いたことあるでしょいやないそうですかくぅところで俺と一緒に草野球でもやらねえか今うちのチームは人手が足りねえんだ野球か久々にやりたいな入ってあげてもいいですよ本当かただし僕は元プロだった男ただでというわけにはいきませんズバリ100万円それであなたのチームに入りましょういかもしれませんがもともと1億円プレーヤーでしたのでね絶対損はさせませんよいやそんな大金は払えねえそうですかまあ気が変わったらぜひ損はさせないことはお約束しますよ100万でどうでしょうそうしたらあなたのチームで一役買いましょうほらこれでいいかはい確かにいただきました100万以上の働きを必ずやしてみせますよ私は前谷智和と言いますよろしくお願いします
しばらく寝てろ。あ、カズマおじさん。うん。お前は確かポケサーファイターの息子のサキトだよ。マイネームはサキト。すまん、そうだったな。サキトはここで何をしていたんだ。英語教室が始まるまで。まだ少し時間があるからぼーっとしてたんだ。そうか。そういえばサキトはいくつなんだ。Eight years old。Eight。というと八歳か。その年で英語で喋れるなんてサキトは偉いな。そんなことない。普通だよ。それに。本当は英語なんてやりたくないし。そうなのか。うん。毎日英語の授業があるからうんざりだよ。カズマおじさんは僕くらいの頃どんな感じだったの？うーん。お前ほど勉強はしてなかったな。そうなんだ。はあ、いいな。そうだ。お前の親父とよく遊んだもんだぜ。こっちは大人になってからだけどな。そういえばカズマおじさんはダディと友達なんだよね。ああそうだ。アイスターよくポケットサーキットで遊んでいたぞ。昔あいつはポケサーファイターだったからな。ポケサーファイター？ダディは昔。何をしていたの？うん。ポケサーのことを親父から聞いたことないか？僕、ダーリーとはあんまり喋っちゃいけないんだ。喋っちゃいけない？どうしてた？ダーリーと話すと悪影響が出るからってマミーが。マミー。ファイターの奥さんか。この前会った時もファイターにきつく当たっていたな。親父と袋さんはあまり仲良くないのか？わかんない。昔東京に住んでた頃はそんなことなかったらしいんだけど、こっちに来てからはマミ怖くなっちゃったんだ。ダディと僕が話してると。機嫌が悪くなるし、ダディの昔の話とか聞いたらすごく怒るんだ。そうなのか。さっきとお前、親父ともっと仲良くなりたいんだな。うん。もっとダディといろいろな話したい。一緒に住んでるのに、僕。ダディのこと何も知らない。こんなので親子って言えるのかな。なるほどな。わかった。本人から聞けないなら、俺がお前の親父について教えてやるよ。え、本当？いいの？ああ、昔のポケサー仲間のよしみだ。何でも聞いてくれていいぞ。カズマおじさん。でもそのポケサーっていうの一体何なの？そうか。まずはそこからか。ポケサーがどういうものかというと、そうだな。小さい車でパーツがいっぱいあってだな。いや、こういうのは言葉で説明するより。実物で遊んでみた方が早いかもしれん。だがこの時代にポケサーなんてどこに売ってるんだ？そうだ、サキト。お前の家のどこかに小さい車のおもちゃはないか？小さい車？うーん、ないと思う。あ、でも車の絵が描かれた小さな箱なら。倉庫にあったような気がするよ。多分それがポケサーの箱だ
サキトそれを持ってきてくれないかうん分かったすぐ取ってくるしばらくしたらまたここに集合しようああおふくろさんに見つからないようになはーいどさっきと例のものはあったかこれでいいのこれがポケサーああこれがポケサーポケットサーキットのマシンだこれがポケサーああ若い頃のお前の親父と俺はこれに熱中してたんだ懐かしいなダディがこれをカズマおじさんこれ組み立てたら動くの僕ポケサやってみたいよそうだなよーし一緒に組み立ててみるかうんよし完成だこんなところにいたのかあダディおおファイターちょうどいいところに来たなカズマくん一体これはこ,これってまさか見て見てカズマおじさんと一緒に作ったんだよすっごいでしょこれで僕もダディと一緒にポケサでダメじゃないか遊んでちゃえもうすぐ英語教室の時間だサボったりしたらお母さんに怒られてしまうぞ勝手に倉庫からそんなものを持ち出してそんなおもちゃで遊んでる暇があったら予習復習をして多くの英単語を学ばなくちゃおいファイターこれは俺がだだだダディのバカあっさきとファイター家からポケサーを持ち出してこいとサキトに言ったのは俺だそれについては謝るだが何もあんな言い方をしなくてもいいだろういやだって英語教室をサボったりしたらあの子が妻にこっぴどく怒られてしまうんだよこれがサキトのためなんだいくらカズマくんでも息子の将来の邪魔をするなら関わらないでくれよファイターお前変わったな変わった<笑>そうかもしれないなでも仕方ないじゃないか俺なんかの子供に生まれてしまった先とが幸せになるためには人よりも何倍も努力しなくちゃいけないんだだから俺も先とも妻のやり方に従っているのが一番あの子はただお前のことを
親のことをもっと知りたいんだ<笑>何も教えてくれないからってあの子は俺に親父のことを教えてほしいと頼んできたんだぜあの子はお前と分かり合いたいと思ってんだその気持ちを無視しないでやってくれででもそれじゃ息子に悪影響がそれに勉強の邪魔にもなってしまうしファイター昔のお前はポケサーを通じて大勢の子供を笑顔にしていたな<笑>頼りなくてすぐうじうじしてへっぽこででも子供たちみんなから信頼されていたなぜならあの頃のお前は子供と同じ目線で同じものを見ようとしていたからだだ昔のお前にできたんだ今のお前にだって自分の息子一人くらい笑顔にしてやれるはずだ違うかポケサーファイターかカズマくん昔の俺とはもう違うんだよあの頃だって虚勢を張って誰からも愛されるファイターを演じてただけなんだだから今の俺があの子にできることは距離を置いて見守ってやることくらいでもういい見損なったぜサキトが心配だ俺あの子を探しに行く海の見える場所にいると思うなえあの子は悲しいことがあるとよく海を見ながら黄昏れているからそうかありがとうよカズマ君本当にすまないあの子を頼んだようわ
대마 돌아서야 갔대. 시간 그치맞다 어? 이라시아이 기리우사 またスナックで会おうね。いたいたキリュウさんんお前はゆるキャラのどうも小野みちおくんのプロデューサー弘中です先日は小野みちおの中に入っていただきありがとうございましたまさかまた入れとか言うんじゃないだろうなさすがお察しがいいそのまさかですよまさかあーちょっと待ってくださいってお願いしますよ前回のイベントの評判が良くてみちおくんの人気が沸騰してるんですこのまま何もしなかったらせっかくファンになってくれた人たちに申し訳なくてそんなことは知らんもうあんなトークショーなんてごめんだぜあそれなら大丈夫です今度はトークショーじゃないんですよじゃあなんだ今度は歌謡ショーです。歌謡ショー。はい。実は尾道を組んで CD を出さないかという話がありまして
その第一歩として小野道夫君歌謡ショーを開くことになったんです桐生さん歌はお好きですかまあ嫌いじゃないがならばっちりですね道夫君として歌謡ショーへの参加お願いできませんか勘弁してくれそこをなんとか喜ぶファンの子供たちの顔が見たいんですそれに道夫君の人気が出れば尾の道の PR にもつながりますそうなれば町が活性化してこの町に住む人たち皆がより生き生きすると思うんですこの町のためにもお願いできませんかもちろん報酬はお出しますので子供たちの笑顔とこの町のためか尾の道に恩返しはしたいがどうするたく仕方ねえなもう今回限りにしてくれよありがとうございますそれじゃあ早速参りましょうああまたあれを着るのか相変わらずのジャストサイズ似合ってますよ重くて厚くて息苦しいのも相変わらずだなで歌謡ショーの会場はどこなんだ今回の会場はここですおいおいよりによってここなのか尾道は田舎ですから他に手頃な会場がなかったんですよさあどうぞこちらへどうも今日はよろしくお願いしますこちらこそよろしくねまあ、まだあらそちらが道夫くんかわいいじゃないのこんにちは声でバレるかもしれない仕方ない少し声色を変えるかよよろしく道あら渋い声なのねなんかどこかで聞いたことがあるようなき気のせいだ道そっかそうよね私の知り合いが中に入ってるわけないものねきっとそうだ道ふうなんとかごまかせたようだなじゃあ道夫君もうすぐお客さんが来るから準備お願いしますあああ本日はこの道夫君歌謡ショーにご来場いただきありがとうございますよっ待ってました道夫可かわいいじゃねえか道夫おい子供たちじゃなくておっさんばかりじゃねえかスナックが会場なんで大人ばかりが集まっちゃってでもほらみんな子供のような純粋な笑顔じゃないですかうまいことごまかそうとしやがっておっさんはおっさんだろうむむとにかくよろしくお願いしますねあと歌ってもらうのは「本日はダイヤモンド」って曲ですヒット曲だから知ってますよね知ってはいるがあの曲歌詞も最高ですし絶対盛り上がりますってじゃあよろしくです覚えとけよさあ、美女くん今日は何の歌を歌ってくれるのかなああ本日はダイヤモンドという曲だおおいいじゃねえかナイスセレクト渋いね美女くん<笑>楽しみだぜ<笑>さあそれでは歌を披露いただこうと思いますがただ歌って終わりでも面白くありません今回は特別ルールを設けたいと思います特別ルール今回歌う際にジョイサウンドさんの採点コードを使わせていただきますこのモードで80点以上道をくっか取れた場合なんと CD デビューが決定いたしますおーマジかよすげえなすげえさあ盛り上がってきましたねそれでは聞いてください
この道を組んで本日はダイヤモンドですどうぞ無事 CD デビューも決まってハッピーエンドですねどうせ俺が何点取ろうが CD デビューはさせるつもりだったんだろうさーてどうだかそれはさておき今回のお礼ですそれとこれもどうぞんここれは。リリースが決定した CD のサンプルですご本人にはいち早くお見せしようかといかがです感想は
何とも言えねえなとにかく今回はありがとうございましたまたよろしくお願いしますねいやもう今回で最後だまたはないぜええー、そんなせっかく人気が出たのにここまでうまくいったのは偶然だ実力じゃないそれにこれ以上俺を頼られても困る俺には他にどうしてもやらなきゃならないことがあってここにいるんだだからこれ以上は助けられねえし助けねえあとはお前の腕で何とかしろ桐生さんそうですね俺桐生さんがすごすぎてちょっと甘えすぎていたかもしれません結果がうまくいったからって勘違いして調子に乗ってたのかもわかりましたもう桐生さんの手は煩わせません俺は俺一人の力で道代君をもっとでかい愛されるキャラにしてみせます桐生さんがまた入らせてくれって言ってくるくらいねふん<笑>その息だ楽しみにしてるぜ道をよろしく頼むぞはい桐生さん本当にありがとうございましたいや違うなうん本当にありがとう道<笑>どういたしまして道ちょっと飲んでいくかいらっしゃいませやあママうちでの楽しみ方はこんな感じね。ママジョーレンさんたちはねママキリュウさんは大体ねあらダーツやるの相手になるわよはたせてもらうわ全力で来いうん
わよあららえー、よしが負けるなんてまた遊びましょう。歌声を認めたやつとしか飲まねえ俺と飲まないかこないだ娘がさなるほど大変だったな
あんたいい声してるな思わず聞き惚れちまったよそうかありがとうな俺も歌うのは好きでなみんなから源さんって呼ばれてんだ俺は桐生だ桐生さんか気に入ったぜこれから一緒に飲もうやなああそれじゃあ声かけさせてもらうぜおお待ってるぜ一緒にどうだ<笑><笑>おおそんなことがへえ大変だったなママへえすごいわねちょっと飲みすぎじゃないそうだな酒うまかったぜじゃあねくっちまった。ごめんで済んだら警察はいらねえんだよおいガキおまんちに案内しろお前の父さん母さんにたっぷり石ありを請求しないとなそそんなちょっとぶつかっただけなのにはあ何か言ったかクソガキ早く案内しろやさもないぞや,やめてはあこれはダディが大切にしまってたものだからお願いですやめてくださいダディが悲しむ顔もう見たくないからはあ何言ってんだお前生意気なガキがあいつらカズマ君ここは任せてくれえ君たちその子から離れろな、なんだ誰だお前は俺はポケサーファイターだポ,ポケサーファイタ
なんだそりゃダダディうんダーディーってことはお前こいつの父親か探す手間が省けたぜいや俺が父親を名乗る資格はない先とから目を背けていたばかりにこんな危ない目に合わせちまって本当に情けない男だよ何をごちゃごちゃ言ってやがるさっさと金よこせよじゃねえと痛い目合うぜ子供を泣かせるような悪党に払う金はないなんだとサキト俺自分に自信がなかったんだだからお前からずっと逃げてたお前には俺みたいになってほしくなかったんだダーディーだがもう逃げないぜ弱くても負け犬でもヘッポコでもお前のお父さんは頑張るからだからその姿を目に焼き付けてくれうんダーディーうんお父さんそんなやつらやっつけちゃえどうやら親子揃って死にていらしいな兄貴ちょうど待ち合わせのやつらが来ましたぜあああささすがに5人は卑怯だぜ<笑>ビビってんのかてめえらが加勢すんなら俺が加勢するのもありだよなかカズマ君あなんだてめえは<笑>俺はポケサーファイターの友達だ子供の笑顔を奪うやつは俺も許せねえわわざわざ友達と一緒に死にに来たのかバカな連中だなおうおいてめえらこいつら仲良く二人で死なせてやれなんだこいつあ兄貴逃げ足をこ殺されるカズマ君ありがとう俺やっぱりダメな親父だな所詮口だけだったカズマ君がいなかったらあいつらにボコボコにされて先とも守れなかったファイターお前はダメなんかじゃねえよあお父さん大丈夫ああ大丈夫ださきと怪我はないかうんカズマおじさんと<笑>ポケサーファイターが守ってくれたからポケサーファイターってすごいんだね僕ポケサーファイターのことお父さんのこともっと知りたいなさきとさきとこんなところにいたのね何よこれどうなってるのよあマミーあなたもなんで昔の格好なんかしてるのよあなたが変なことするからさきとが危ない目にあったんでしょここれは違うよマミーポケサーファイターは僕をはあもう言い訳は結構ですこんなところで油売ってる場合じゃないでしょうもう英語教室は始まっているのよもう一体みんな何を考えてるのよどうしてお母さんを困らせるようなことをするのマミー僕
僕ね今日は英語教室行きたくないふざけないで英語教室に行く以上にためになることがあるっていうの僕ねお父さんと遊びたい<笑>ダメよサキとあなた幸せになりたくないのそれにお父さんじゃなくてダーディーでしょダディーを見てごらんなさい50手前までくだらないことやってたから実家を継ぐしか道がなかったダディーよなし崩し的に実家を継いで自分に自信が持てず自分の奥さんにすら頭が上がらないあなたもこんな人みたいになりたいの僕ダディみたいになりたいかどうかわかんないえだってダディのこと全然知らないんだもんなりたいかどうかもわかんないよだからもっと知りたいんだ僕ダディともっと仲良くなりたい自分の将来はそれから決めるんださっきとちょっとあなたからも何か言ってちょうだいさきとお前にここまで言わせてごめんなお父さん今まで本当にお父さん失格だったよなお父さんでもお父さんこれからは変わるお前の父親として自信を持ってお前のことを育てていくよ美咲英語教室に電話しておいてくれ今日はお父さんと遊ぶから休むとちょちょっとそんなの私が許さないわうるさい<笑>確かに俺はなし崩し的に実家を継いだ豆腐作りもまだまだうまくない奥さんであるお前にも頭が上がらないさだが俺はこの子の父親なんだ息子が父親と遊びたがってくれているんだ子供の思いに応えてやれない父親になるくらいなら死んだ方がマシだぜああなたお父さん頼む美咲俺はこの子の父親なんだ分かったわ好きにしてえあほ本当にいいのか英語はええ、でも家に帰ったらちゃんと今日の授業の範囲を自習することいいうんうん絶対する約束する私ちょっと頭を冷やさなくちゃ少し焦りすぎていたのかもそれにそれに今のあんたうちが好きになった熱い情熱を持っとったあの頃のあんたみたいじゃわ美咲あうんそれじゃ私は英語教室に電話してくるからお母さんありがとうねさきとお前のお父さんかっこよかっただろううんとってもお父さんが大声出すなんてびっくりしちゃった<笑>恥ずかしいなさきと今までお前の気持ちに気づいてやれなくてごめんなうんうんいいんだ僕お父さんに大切に思われてたことが嬉しいさきとよしじゃあこれからポケサーバトルをしようぜうん僕ポケサーやってみたいお父さんすごい早かったんでしょ当たり前だろお父さんはなポケサーファイターなんだぜよーしそれじゃあマシンを取りに家まで競争だレディーゴー無理に決まっちゃうじゃろうじゃけダメだってでもなんだなんだまた揉めてるのかあキリュウさん今度はどうした世界一うまい鮭でも出たのかいやサメよサメ
あここの海で伝説になっちょる人食いザメブラッディーシャークよブラッディーシャークほうよ血のような赤色の目をした恐ろしい巨大なサメよかなり前に姿を現して以来行方をくらましていたんじゃが最近またこの海に戻ってきたんよわしのこの怪我もそいつにやられたもんよそうだったのかじゃがこの程度の怪我で済んだのはラッキーよ何人もの漁師が奴の餌食になっとるんよそこの天野のおやっさんもそうよえ本当か天野のおやっさんは立派な漁師じゃったそしてわしの大切なダチじゃったじゃがある日の漁でやつに出くわしての二度と帰っては来んかったそんなことがだから私は戦いたいんです父の敵を倒したいんですお願いです伊佐さん私を海に連れてってくださいバカ言うんじゃないんよお前なんか勝てる相手じゃないけあろくすっぽう魚を取ることもできんお前があんな相手の前に差し出せるわけないじゃろうがそんなことしたらお前のおやつさんに合わせる顔がないけでもでもダメったらダメじゃ諦めろ<笑>あおいったくああいう意地っ張りなところ親父そっくりじゃそのブラッディシャークってのはそんなに危険な相手なんかああそもそもサメじゃけわしですら一度もあいつには勝ったことないけじゃがあいつを追い払わんとまた次の犠牲者が出るかもしれんけ、はあ、どうするかなやっぱりあいつがいなくなるまでじっと待つしかないんかのう桐生さんもさすがに危ねえからしばらく漁はやめとけのいや行こう俺がそいつを追い払ってやるはあ追い払うって本気で言うとるんかああそうしねえと他の漁師が犠牲になっちまうかもしれねえんだろうそれは天野みたいな思いをする子供がさらに増えるかもしれねえってことだ親父を失った子供の気持ち俺にはわかるそんな思いはもう誰にもさせたくねえ桐生さんそれそいつは天野の親父の敵なんだろうだとしたら俺が敵を取ってやる天野は俺の大事な仲間だからなえあんたはいつもかっこええのわしが女なら惚れちょるけあ分かったじゃああんたをやつのいる場所まで連れていくけじゃがやつは今までの連中とは比べ物にならんけ戦う前にしっかり腕を磨いとけよああもし仮に桐生さんが死んだら天野はもっと悲しむことになるけそんなことしたらわしが許さんけ<笑>あんたも天野が大事なんだな当たり前じゃろよしじゃあ準備ができたら船を出すけ声をかけてくれやわかったよ桐生さん行く時は声よう桐生さんよしも大量を狙うぜとりゃ
取りまくってやるぜ
最良だな。修羅場はくぐり抜けてきたってなそれにお前を悲しませたらこの人に怒られちまう<笑>キリュウさんだからそんな悲しそうな顔をするなお前は笑った顔の方が似合ってるぜ<笑>しみったれるのはもう終わりじゃせっかくあのサメを倒したんじゃけん祝杯じゃ祝杯はよう準備じゃ天野<笑>はいいやー今日もええ酒飲めたの最高じゃったろキリュウさんあ,あ,あキリュウさん今回の報酬ですいつもより多くないかいいのかほうよそれは他の漁師のみんなからよ他の漁師あの人食いザメを倒してくれたおかげでみんな漁ができるようになったけそのお礼よまあ命かけたお礼としては少ないかもしれんが取っといてクリアわかったありがたくいただこう今回だけじゃないけキリュウさんのおかげでわしらみんないろいろ助けられたけん本当にありがとうのキリュウさんありがとうございました気にするな俺もいい経験をさせてもらって感謝してるそのキリュウさんさえよければこれからもずっと私たちと一緒に漁をしませんかおーそうよわしの怪我を治っても一緒にやってくれや気持ちは嬉しいが俺もいつまでここに顔を出せるかわからない俺には他にやることがあるからなそうかそうですよねだが俺にとってここは大切な場所だ可能な限りこれからも顔を出させてもらうぜ構わないかは、はいもちろんですよね、伊沢さん聞くまでもないじゃろこれからもよろしくの、キリュウさんああよし、じゃあ仕切り直してもう一杯行くかえさすがにもうお腹いっぱいですよ何言うとんなお前はそんな弱っちよなキリュウさんに振られちまうぞフラルルってな,な何言ってるんですかもう、まあ、<笑>よーキリュウ行くときは声か
ಕೆಲಸ ಸೇಗುತ್ತೆ初の。かしこまりました。それでは出発いたします。ま、キリさん、お待ちしていましたよ。いよいよサンダーズ2軍との試合ですね。ああ、緊張してきた。おいおい。2軍ごときに緊張してどうすんだよ。無理ですか。な
ぞ瀬戸牛ウシーウォーリアーズプレイボール酒が飲めそうだぜ<笑>すげえ勝利の味なんて久々すぎてやればできるんすね俺らも桐生さんありがとうよ勝てたのはあんたのおかげだ<笑>野球はチームで戦うスポーツだ俺のおかげとかじゃねえ俺たちが掴んだ勝利だろう桐生さんはい僕たち全員で掴んだ勝利っすバカ野郎何あんな弱小中に負けてんだてめえすすんませんほら罰として走り込みだ全員連れてとっとと行ってこいはいなかなかやるじゃねえか瀬戸内ウォリアーズ約束っす次はあんたらサンダーズの一軍と戦わせてもらうっすよ<笑>いいだろうどうやら練習くらいにはなりそうだしなただしさっきのヘッポコどもと一緒だと思わねえことだサンダーズなめんじゃねえぞキリュウさんサンダーズ一軍は二軍と比べ物にならないほどの強敵っすうちもメンバーを増やしたり特訓や試合をしたりしてチームを強化して臨みましょうりしたわけですからちょっとお祝いに一杯行きましょうよ早くしろよ気分いいからよ今日は俺がおごってやるぜおお太っ腹だね<笑>もう次は強敵なんすよ飲んでる場合じゃねえ
まあいいじゃねえか千葉勝利の味を覚えるってのも大事なことだぜそそうっすかそうっすかねそうっすよね<笑>今すぐ行くっすギリュウさんも行きましょうああ次は絶対勝とうぜ楽しかったなチームが盛り上がってきたねはあ飲んだ飲んだ明日からメリハリつけて練習頑張ろうぜ練習しましょう練習絶対勝ちたいっすもんよしじゃあ俺は行くぜはい桐生さんお疲れ様でした次はサンダーズ一軍っすあんな風にバカにされて僕絶対負けたくないっす僕もできるだけのことはやりますからまた一緒に戦ってくださいねキリュウさんああもちろんだよかったじゃあまた球場でキリュウさんお疲れっすそれにしても千葉のやついい顔するようになったなうまい酒を飲めた次も勝ってもっとうまい酒を飲もうぜお前ら。<笑>